ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு த நியூ எபிசோட் ஆஃப் ஓடியோ டெக்கி அப்போ நம்ம இப்பிரவேஷம் நோக்காம போகணும் குறச்சு ஒரு விண்டேஜ் சப்ஸ்டாங் விண்டேஜ் ஸ்டஃப்னு പറയുമ്പോൾ ஒரு 30 മുതൽ 40 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ളത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ പകുതി വർക്ക് ചെയ്യും പകുതി വർക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ സെറ്റപ്പിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോ ഓഡിയോ ഗാജറ്റ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള പ്രോഡക്ട്സാണ് വളരെ പഴക്കമുള്ള പ്രോഡക്ട്സാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗാജറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ ലെറ്റ്സ് വാഷ് വി ഡു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ക്രൗണ്ട ഒരു ആംബ്ലിഫയറാണ് ക്രൗണ്ട പവർ ടെക് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡൽ ഇത് ഏതാണ്ട് എയ്റ്റീസിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു മോഡലാണ് ആളിപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നരി നരിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആകെയുള്ള ഒരു കുഴപ്പം ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ചീത്തയായി പോയിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ചീത്തയായി ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പവർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഓൺ ആക്കിയാലും ഓഫ് ആക്കിയാലും യാതൊരു ഗുണമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം ഇത് ഒറിജിനൽ യു എസ് മെയ്ഡ് ക്രൗൺ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഓംസിൽ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി വാട്ട്സും പിന്നെ ഫോർ ഓംസിൽ സെവൻ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് മോഡിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഹോംസ് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റീൻ ഹോംസിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരം വാട്ട്സ് വരെ പവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രിഡ്ജ് മോഡിലാണെങ്കിലും അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ നടക്കില്ല ബ്രിഡ്ജ് മോഡിൽ മാത്രമേ സിക്സ്റ്റീൻ ഹോംസ് അവർ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൂടാണ്ട് എയ്റ്റ് ഹോംസിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട്സ് വരെ പവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ എക്സ് എൽ എസും എക്സ് ടി ഐ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് എൽ എസിനും പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി വർക്കിംഗ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ എക്സ് എൽ എസിനെങ്ങാട്ടും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി വർക്കിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ആംബിൻ്റെ മാതിരി എക്സ് എൽ ആർ ഇൻപുട്ട് അല്ല ഉള്ളത് പഴയ മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അകത്ത് ജാക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് എൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡും കൊടുക്കാം അൺബാലൻസ്ഡും കൊടുക്കാം കേബിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാലൻസ്ഡ് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അൺബാലൻസ്ഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അൺബാലൻസ്ഡിൻ്റെ വയറിങ്ങും പിന്നെ ബാലൻസ്ഡിൻ്റെ വയറിങ് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ നോട്ടിച്ച് വെച്ചതാണ് എത്ര പവർ നമുക്ക് എത്രയാ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ ആംബിൻ്റെ പിന്നിലും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാണ് അപ്പം സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ എത്ര വാട്സിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംബിൻ്റെ പിന്നിലും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ടെർമിനലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടെർമിനലായ ഈ ടെർമിനൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പീക്ക് ഓണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്പീക്ക് ഓണ് വന്നിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സ്പീക്ക് ഓണ് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ടെർമിനലായതുകൊണ്ട് ഈ ടെർമിനലിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്ക് ഓൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പിംഗ് കണക്ടറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം പ
ഇതിൻ്റെ കണക്ടറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഐ മീൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ പവർ ഓൺ ഓഫിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലാതെ ഇതുവരെയായിട്ട് വേറൊരു കുഴപ്പം ഈ മോഡലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന റോളൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പവേഡ് മിക്സറാണ് പവേഡ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത് അറുപത് ലേറ്റ് സിക്സ്റ്റീസ് സെവൻറ്റീസിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു മോഡലാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ മിക്സേഴ്സാണ് മിക്സേഴ്സിലൊന്നാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയത് എഴുപതിലാണ് എഴുപതിൽ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മേടിച്ച സമയത്ത് എഴുപതുകളിൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വാങ്ങിയ ഒരു മിക്സറാണത് ആദ്യത്തെ പി എസ് സിസ്റ്റം അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റോളൻ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഡുവൽ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സുണ്ട് സ്റ്റീരിയോ മോഡ് സ്പീക്കേഴ്സുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നല്ല ഇതിൻ്റെ പവർ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നിന്നുപോയി എൻ്റെ ആംബ് ആംബിൻ്റെ ആംബ് സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആംബ് സെക്ഷൻ നിന്നുപോയി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മിക്സർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മിക്സറൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാം മിക്സർ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് പി എ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് സ്റ്റീരിയോ മോഡല് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി വാട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം അത് കൂടാതെ നാല് സ്പീക്കർ വരെ ഇതിൽ പവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് സ്പീക്കറാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വാട്ട്സാണ് ഒരു ചാനൽ നാൽപ്പത് വാട്ട്സാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എല്ലാ എഫക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിവേബാണ് ഇക്കോ ഇക്കോ ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇത് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്കോ ആണെങ്കിൽ എക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റിവേബ് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് അടിക്കുന്ന ഓവർലോഡ് എന്നിട്ട് ഇതാക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇതാണ് ഗെയിൻ കൺട്രോളർ ഗെയിൻ കൺട്രോളറിൻ്റെ അന്ന് അന്താ കാലത്ത് പേര് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗെയിൻ കൺട്രോളറാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ടു ബാൻഡ് ഇ ക്യൂ ഉണ്ട് ഹൈയും ലോ ആയിട്ട് ടു ബാൻഡ് ഇ ക്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ നേരെ വരുന്നത് എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എഫക്ട്സ് എഫക്ട്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺട്രോളർ മാത്രമേ ഒരു ചാനൽ ഈ ഒരു കൺട്രോളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ കൺട്രോളേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺട്രോളർ മാത്രമേ അതിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഫക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതലാക്കി കൊടുക്കുക കുറവാണ് ആണെങ്കിൽ കുറവ് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് പാൻ പോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം വരുന്നത് വെറും പാൻ എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാൻ പോട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല ഒരു ഇതിലും എഴുതാറില്ല വെറും പാൻ എന്ന് മാത്രമേ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് പാൻ പോട്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് അന്ത അന്താകാലത്ത് ആ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ വോളിയം കൺട്രോളർ അന്ന് ആ കള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫെയ്ഡേഴ്സ് അന്ന് വന്നിട്ടില്ല അവർ ഇതേപോലത്തെ റോട്ടറി ടൈപ്പ് വോളിയം കൺട്രോളർ തന്നെ അന്നും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ചാനലിൽ മിക്സറാണ് പവേഡ് മിക്സറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാ ഓക്സ് ഇത് ഓക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കൺസോളിൽ കാണുന്ന നേരം ഓക്സ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അല്ല ഇത് ഓക്സ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആണ് ഇത് ഇൻപുട്ട് ജാക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കൺട്രോളർ പിന്നെ എക്കോൻ്റെയും റിവേബിൻ്റെയും മാസ്റ്റർ കൺട്രോളറാണിത് പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ കാണുന്ന മാസ്റ്റർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മാസ്റ്റർ വോളിയം പിന്നെ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളർ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഹെഡ്ഫോൺ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഹെഡ്ഫോൺ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജാക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് വരുന്നത് മൈക്കിനൊക്കെ ജാക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്പീക്കർ ഇൻപുട്ട്സാണ് നമുക്ക് നാല് സ്പീക്കർ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പവർ അപ്പ് ചെയ്യാം നാല് സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ കൂടാണ്ട് വേറെ ഒരു മിക്സറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആംബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ഔട്
റെക്കോർഡ് പ്ലേസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റെക്കോർഡ് ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ റെക്കോർഡിങ് കാസറ്റ് പ്ലെയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്ക് ഡാറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഓക്സിൻ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ജാക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത പ്രയോറിറ്റി ഇതിനാണ് പോകുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആർ സി ആണെങ്കിൽ ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് ജാക്ക് ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോളറാണ് നമ്മൾ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മിക്സിങ് ബസ്സിൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു മിക്സർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ ആറ് ചാനലൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചാനൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു മിക്സറും കൂടി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് എക്കോ ഇത് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ എഫക്ട് പ്രോസസ്സർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അത് എക്കോ സെൻഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് നാല് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളത് കിട്ടിയ ഒരു സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്പീക്കേഴ്സ് രണ്ടും നല്ല ഇപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തീരെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് കാണാം റോളൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് അതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം പി എസ് ഫോർട്ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് രണ്ട് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് സ്പീക്കേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴും നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് ഇതൊരു സൂട്ട് കേസ് മാതിരി നമുക്ക് കൊണ്ടു കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലൊക്കെ പോയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഹാൻഡിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ടറും വന്നിരുന്ന സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്പീക്കറിൻ്റെ മാതിരി ബാക്ക് സൈഡിലല്ല വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല ഫോർട്ടി വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളി വർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതിപ്പോഴും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ഹെവി വോളിയം തുറന്നിട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇത് ഇതൊരു ടു വേ സ്പീക്കേഴ്സ് ടു വേ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ട് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഒരു എച്ച് എഫ് ഉണ്ട് ഈ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കാണാം ഒരു എച്ച് എഫ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടു വേ സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മളടുത്തുള്ളത് ഒന്നാമതും രണ്ടാമത്തേത് ഇതാണ് ഇത് കുറച്ച് ഉയർത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം ഇപ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് രണ്ട് സ്പീക്കറും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പം ഈ മിക്സർ ചീറ്റായത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്പീക്കറും റോളൻ്റിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്കറും ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പഴയൊരു ഇതും വിൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഇത് നാഷണലിൻ്റെ ഡബ്ല്യു എ സെവൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ് ഇത് പി എ യൂണിറ്റ് നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി എ യൂണിറ്റ് പി എ സെറ്റപ്പിനുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സീരീസ് ആണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ വരുന്നത് അത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ബാസ് ട്രിബിൾ മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് മൈക്ക് കൊടുക്കുക അത് കൂടാണ്ട് ഫോണോ ഇൻപുട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കാലത്ത് ഇത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെ ടേൺ ടേബിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് കൂടാണ്ട് മൈക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് മൈക്കാണ് ഇതിനുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മൈക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ബാക്കിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്ക് പഴയ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഴയ മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ
നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആണ് മൈക്ക് ടൂലും മൈക്ക് ത്രീ മൈക്ക് ത്രീയിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ മീൻ മൈക്ക് ടൂലും ഓക്സ് ടൂ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൂടാണ്ട് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൈക്കാണോ വേണ്ടത് ഫോണോ ആണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം കൂടി ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഗെയിനിലും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് കണക്ടറും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെവൻറ്റി വോ സെവൻറ്റി വോൾട്ടിൻ്റെയും ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൻ്റെയും സംഭവം കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി എസ് എസ് എത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒന്നുമില്ല ഫോർ ഓംസിൽ ഓടുന്ന ഒരു ആമ്പാണ് ഇത് മറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറും മിക്സറും പോലെ തന്നെ ഇതും ജാപ്പനീസ് മീഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം എൻ്റെ ആ വർക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ കേട്ടു നോക്കാം ഞാൻ ഒരു മൊബൈലിലോ റേഡിയോയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലാന്ന് വരും കാരണം മറ്റേ നമ്മുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണം ചിലപ്പോൾ കേട്ടില്ലാന്ന് വരും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഏതായാലും വർക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് മൈക്ക് ടൂലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൈക്ക് ടൂ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇതിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാസ്റ്റർ മാത്രമേ കുറച്ചൊരു ഇതാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ മാസ്റ്റർ പകുതി തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വോളിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി എൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു നോയ്സ് വന്നത് അത് നമ്മൾ റേഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു നോയ്സ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു പഴയ മോഡൽ തന്നെ വലിയൊരു മിക്സർ കാണാൻ പോകാം അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പി വിൻ്റെ പഴയൊരു മിക്സറാണ് എക്സ് ആർ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡി ഇത് ഇതും ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു പവേഡ് മിക്സർ തന്നെയാണ് ട്വൽവ് ചാനൽ പവേഡ് മിക്സറാണ് പവേഡ് മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർ ഓംസിൽ പെർ ചാനൽ മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എയ്റ്റ് ഓംസിലാണെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഓർ വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഒരു ചാനൽ പറയുന്നത് അതല്ല ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് പുളി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊളത്തിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ചാനലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഈ എക്സ് എൽ ആർ ഇൻ ഇൻപുട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയം പോയി കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഒരു മൂലക്കൽ പൊടിയെല്ലാം പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അത് ഒന്നാമത് നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോൻ്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരിക്കും ഒന്ന് കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും രണ്ട് ആൾ എന്തായാലും വേണം ഇരുപത് കിലോൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ജാക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ് എൽ ആർ ഇൻപുട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് പാച്ച് അപ്പോൾ ഈ പാച്ച് ആദ്യം എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ഇൻസേർട്ട് ഇൻപുട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ജാക്കാണെന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് 
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പേരിട്ടത് എന്നുള്ള അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ വെച്ച് എന്നുള്ള ഞാൻ ഇൻസേർട്ടിന് പാച്ച് എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ അതായിട്ടാണ് ഒരു മിക്സറിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഗെയിൻ കൺട്രോളർ പിന്നെ ത്രീ ബാൻഡ് ഫോർ ബാൻഡ് ഇ ക്യു ഹൈ ഹൈ മിഡ് ലോ മിഡ് ലോ പിന്നെ രണ്ട് മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മോണിറ്റർ എ ആൻഡ് ബി പിന്നെ രണ്ട് എഫ് എക്സ് എൻജിൻസ് ഉണ്ട് എഫ് എക്സ് എ ആൻഡ് ബി പിന്നെ നമ്മുടെ പാനും പാൻ കൺട്രോളർ പിന്നെ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫെയ്ഡർ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ചാനലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ച ഈ മിക്സറും നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട റോളൻ്റെ മിക്സറും വില കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൽ ഈ എഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഔട്ട് എടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് എഫ് എക്സ് ഔട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പം വേറെ ഒരു ആംബിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആംബിലേക്കും കൊടുക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് മെയിൻ ഔട്ട് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഒക്കെ ജാക്ക് ആണ് എക്സ് എൽ ആർ ആകെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻപുട്ടിന് മാത്രമേ എക്സ് എൽ ആർ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ജാക്ക് ഔട്ട് പുട്ടാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഇത് ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് ഔട്ട് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഇൻപുട്ട് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഈക്വലൈസർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈക്വലൈസർ കൂടാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഈക്വലൈസർ വെക്കണമെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എയും ബിയും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വേണമെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺ ഫാൻഡം പവർ ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഫാൻഡം പവർ ഓൺ ആക്കാനുള്ള സ്വിച്ച് ആണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഇത് ശക്തി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഓണും ഓഫും ആവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ പിന്നെ അതൊരു ചാനലൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയും പഴയ ഇതായിട്ടാണ് പിന്നെ നോബുകളും ഒന്നും കാണുന്നില്ല ചിലതിൻ്റെ നോബുകളൊക്കെ മിസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മോണ്ടറിൻ്റെ എ എൻ ബി എ എൻ ബി മോണ്ടർ സെക്ഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എഫ് എക്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഫ് എക്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോണ്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് എയും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം എഫക്റ്റ് എയും എഫക്റ്റ് ബിയും അപ്പോൾ നാല് എഫ് എക്സിൻ്റെ നാല് ഉൾപ്പെട്ടുണ്ട് ആ മോണ്ടേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ എഫ് എക്സിൻ്റെ ലെവൽ എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളത് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് എഫ് എക്സ് പാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സംഭവം തന്നെ നല്ല ടോണൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഇത് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നല്ല അടിപൊളി ടോണൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൻ്റെ ലെവൽ മീറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോണിറ്ററിലേക്ക് എത്രത്തോളം ലെവൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ലെവൽ മീറ്റേഴ്സാണ് ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഫൈഡ് സ്റ്റാറ്റസ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ടേപ്പ് പ്ലേ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്ത സമയം റെക്കോർഡിങ് ഔട്ടിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ലെവൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എഫ് എക്സിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റുകളും വലിയൊരു മോശമില്ലാത്ത ഒരു എഫക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടുമ്പം ഇതിൻ്റെ ആമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവരും പ്രീ ആമ്പായിട്ടാണ് ഞാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നാല് ഇത് കൊടുക്കുക നാല് സ്പീക്കർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ഫോർ ഓംസിൽ മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ആമ്പിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഒരു മിക്സറാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു
ഓഫർ ആണ് ഇൻഡത്തുള്ളത് പിന്നെ ഒരു എച്ച് എഫ് എം ആർ എം ആർ എക്സ് അല്ല എം ആർ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാറിപ്പോയതാണ് എം ആർ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള മോഡലാണിത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലൊരു കൺട്രോളറും ഉണ്ട് എത്ര നമ്മൾ ഡി ബി എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു ഡി ബി സ്വിച്ചും ഇതിൻ്റെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ബി സ്വിച്ച് പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എച്ച് എഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡി ബി സ്വിച്ചാണ് അത് മറ്റേ നമ്മുടെ മൂഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം ലാർജ് റൂം ആണെങ്കിൽ ലാർജ് റൂമിൽ മിനിമം സ്മോൾ റൂം പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് റെസ്പോൺസ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊരു ഗെയിന് കുറയും കൂടുകയും ചെയ്യും ആ സ്വിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ ഒരു വിൻറ്റേജ് സ്റ്റഫാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഇത് നാല് സ്പീക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാർബേജിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അത്രയ്ക്കും മോശം സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ഇതും വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീച്ച് വളർത്തവരൊക്കെ പരിപാടികൾക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നല്ലത് ഭയങ്കര ഹെവി മ്യൂസിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിൻ്റെ പണി തീരും അപ്പോൾ ഹെവി സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ സ്പീച്ച് പോലത്തെ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യും ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡ്രാമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഡ്രാമ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഹാങ്ങിങ് മൈക്സ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുവറിൻ്റെ മൈക്കാണ് ഹാങ്ങിങ് മൈക്ക് അപ്പോൾ ഡ്രാമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഓടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ മിക്സറിലേക്കും ആംബിലേക്കും ഐ മീൻ ആ സ്പീക്കറിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ഒരു പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കാണാം